தயவு செய்ய சொல்றேன் ஐஸ்வர்யவான் ஆசிவிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் கட் ரூட்ல எல்லாம் என்னத்தையா பண்ணி பணத்தை சம்பாதிச்சதெல்லாம் கணக்கு போடாதீங்க ஐஸ்வர்யம் வந்த உடனே ஆடம்பரமா வாழ்றாங்க பாத்தீங்களா அங்கதான் ரிஸ்க் அங்கதான் ரிஸ்க் ஆடம்பரம்னா அவங்க ஆறுதலே அடைந்து தீர்ந்து ஆகிவிட்டது அப்ப அந்த ஆடம்பரத்தினால் தானே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது நான் எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க அதாவது ஆடம்பரம் வந்து சாத்தானுக்குரியது அவனுடைய கேரக்டர் எளிமை போயிட்டோம் நிரம்பி ஒன்னு செப்பு கொண்டுப்போம் செப்பு பிடிப்போம் செப்புல வலிஞ்சு ஒன்னு முண்டா வைப்போம் முண்டா வலிஞ்சு ஒன்னு அண்டா வைப்போம் போற எல்லாம் நமக்கு எங்களை நேசிக்க எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை வாழ்த்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே இந்த நாளிலும் நாங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த வேலையை கத்திரங்களுக்கு ஆசிரமமாக்கி தாங்க வேத வசனங்களை தியானிக்கும் போது அதை கற்றுக்கொள்ள உணர்வு தாங்க வாழுகிறதற்கு கருவை தாங்க ஏசு கிருஷ்ணன் என்ப நாமத்தில் பிதாவே பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படுவது ஏன் என்கிற தலைப்பின் கீழே கடந்த மூன்று வாரங்களாக தியானித்தோம் இன்றைக்கு நான்காவது வாரமாக தியானிக்கப் போகிறோம் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படுவது ஏன் எவ்வளவு நிறுவம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதோ பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதோ மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷன் மறித்தால் கடைசியில் அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு ஒன்று ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது யாராக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவனோ புறமந்தஸ்தானோ யாராக இருந்தாலும் சரி உயர்ந்தவனோ தாழ்ந்தவனோ யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் இறந்து போனால் ஒரு நாள் நியாய தீர்ப்பு என்பது ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நியாய தீர்ப்பு என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் வேதம் சொல்லுகிறது ஜீவ புஸ்தகத்திலே யாருடைய பேர் இல்லையோ அவர்கள் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டார்கள் அப்படியானால் நியாயத்திற்கும் போது ஆண்டவராக இயேசு நியாயந்திருக்கிறார் என்றும் சில புஸ்தகங்களை வைத்து அந்த புஸ்தகங்களிலே எழுதப்பட்டவைகளின்படியே நியாயந்திருக்கிறார் என்றும் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி நியாயந்திருக்கும் போது ஜீவ புஸ்தகம் என்று ஒரு புஸ்தகமும் திறக்கிறார் அந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் யாருடைய பெயர் இல்லையோ அவர்கள் அக்னி கடலுக்குள்ளே போவார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் ஜீவ புஸ்தகத்திலே நம்முடைய பெயர் எப்படி வர முடியும் இப்படி சொன்னவங்களுக்கு புரியும் அதாவது ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இருந்தால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போவான் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இல்லைன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டான் அப்படியெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகிற பேர் எங்கே இருக்குது ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குது அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகிறது எப்படின்னு சொல்லி இயேசு சொன்னார் ஒருவன் மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாவே மெய்யாவுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அடுத்து மறுபடியும் பிறந்தவனை குறித்து சொல்கிறாரு ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிரபாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தம் பெற்றவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு போக முடியும் என்று இயேசு சொல்கிறார் அப்படி இயேசு சொல்வாரானால் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தம் பெற்ற ஒருவருடைய பெயர் எங்கே வந்திருந்தப்போ ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு விடுகிறது 
அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகிறவனாக இருக்கிறபடினால ஜீவ புஸ்தகத்தில் அவன் பேர் வந்துடுது ஆனால் ஏசு என்ன சொல்லுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவோ அவருடைய தூதர் முன்பாகவோ அவன் நாமத்தை அறிக்கேடுவேன் என்ன சொல்றாரு யேசு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து நான் கிருக்கி போடாமல் அப்படின்றார் அப்படியானால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் இருந்தும் அவர் நினைச்சா கிருக்கி போடலாம் கிருக்கி போட்டுவேன் கிருக்கி போட்டால் நியாய திருப்பி நாள் அவன் பேர் இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்டவன் நரகத்து பெறுவான் அப்போ எப்போ கிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நாம் முதலாவது தியானித்தோம் பாவம் செய்கிறவருடைய பேர் கிருக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் எக்கோபொழுது நிறுவம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து தியானித்தோம் விபச்சாரரே விபச்சாரிகளே உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரதமான பகை என்று அறியீர்களா ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகிதனாக இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகனன் ஆகிறான் இப்போ பாவம் செய்தா கிருக்கப்பட்டது அப்ப பாவத்தை ஜெயிக்கிறவங்களா இருக்கணும் அடுத்தது எதை ஜெயிக்கணும் உலகத்தை ஜெயிக்கணும் உலகம் சாத்தானுக்குரியது அவன் உலகத்தின் அதிபதி அவனுக்குரிய இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவளாக நாம் வாழணும் எப்படி உலக பாரம்பரியத்தை ஜெயிக்கணும் உலகத்தாரின் பேச்சு கேட்டு அதன்படி செய்யக்கூடாது அதை ஜெயிக்கணும் மேல் அதிகாரிகளுக்கு விரோதமாக என்ன போராட்டம் பண்ணக்கூடாது அதை ஜெயிக்கணும் உலக பிரகாரமான வஸ்திரங்களை உடுத்தி ஆடம்பரமாக இருந்துவிடக்கூடாது என்று சொல்லி தியானித்தோம் இன்றைக்கு யார் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கப்படும் என்பதை குறித்து இந்த நாளிலே தியானிக்க போகிறது என்ன மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது ஏசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி ஐஸ்வர்யமான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஏசுதான் சொல்றாரு ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது கஷ்டம்ன்றார் கவனமா கேளுங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் போக முடியாதுன்னு சொல்லல ஆகவே வேதம் என்ன சொல்றது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாதே சுய புத்தியை சாராதே என்ன சொல்றது வேதம் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாதே சுய புத்தியை சாராதே அப்ப சுய புத்தி என்ன சொல்லும் ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் கவனமா கேட்டுங்க சுய புத்தி ஐஸ்வர்யன் ஆகணும் இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கணும் இன்னும் நிறைய அதை வாங்கணும் இது வாங்கணும் பணம் சம்பாதிச்சு இப்படி எல்லாம் வாழணும் அப்படின்னு சுய புத்தி சொல்லும் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று நீ பிரயாசப்படாது ஏன் இப்படி சொன்னாரு ஏன் இப்படி வேதம் சொல்லுது சுய புத்தி சொல்லும் ஐஸ்வர்யனாக நல்லா சம்பாதி நிறைய அதை வாங்க இதை வாங்க இப்படி வாங்க இப்படி எல்லாம் இரு அப்படின்னு சுய புத்தி சொல்லும் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது உன் சுய புத்தியில சாஞ்சிடாத ஐஸ்வர்யம் நீ பிரயாசப்படா ஏன் ஏன் அப்படி சொல்லுது ஏசு என்ன சொல்றார் பாருங்க லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது என்ன சொல்றார் பாத்தீங்களா ஐஸ்வர்யவான்களே உங்களுக்கு ஐயோனு சொல்லல அவரு ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய ஐஸ்வர்கள் ஆனீங்கல்ல உங்களுக்கு ஐயோன்று ஐஸ்வர்யவான்களே உங்களுக்கு ஐயோனு சொல்ல வரல ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும்னு நினைச்சு ஐஸ்வர்யன் ஆகினீங்கல்ல உங்களுக்கு ஐயோ ஏன் ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிட்டு அவ்வளவுதான் இங்கே முடிஞ்சு போச்சுன்றார் இங்கே முடிஞ்சு போச்சு ஏன் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகும்படி அவங்க ஆக பிரயாசப்பட்டாங்க ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகும்படி பிரயாசப்பட்டாங்க கத்தர் ஆசிரியல இவங்களே ஐஸ்வர்யன் ஆகணும் சொல்லி பிரயாசப்பட்டாங்க ஆண்டவர்கள் வேதம் சொல்லுது நீ ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று நீ பிரயாசப்படாதே ஏன் உன் சுய புத்தியிலே சாயாதே 
அப்போ சுய புத்தி என்ன சொல்லுவோம் ஐஸ்வர்யன் ஆகணும் சொல்லி ஆனா இயேசு என்ன சொல்றாரு நீ ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று நீ பிரயாசப்படாதே அப்படி பிரயாசப்பட்டால் ஆறுதலை அடைந்து இங்கே தீர்ந்தாயிடுச்சு இங்கே ஆறுதல் முடிஞ்சு போச்சு அங்க மேல இல்லை அப்படின்ற நாம ஐஸ்வர்யன் ஆகணும் இப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படி என்ன பண்ணலாம் இதை ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதை என்ன பண்ணலாம் இதை என்ன பண்ணலாம் எங்க இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை தேவையில்லாத வேலை ஆனால் கத்தர் நம்மை ஆசிர்வச்சார் நிச்சயம் ஐஸ்வர்யம் வரும் நான் அதை வேதத்தின்படி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் லுக்கா பதினாறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் முடிய ஒன்னு ஒன்னா வாசிங்க ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் சரி அவன் ரத்தாம்பரமும் வெளியேறப்பட்ட வஸ்திரமும் தரித்து அணு தினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் வெளியேறப்பட்ட வஸ்திரமும் ரத்தாம்பரமும் உடுத்தி அணு தினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்தான் சம்பிரமமாய் சுகபோகமாய் ஆடம்பரமாய் வாழ்ந்தான் இப்ப அவன்கிட்ட பணம் இருக்குது வாழ்ந்து போறாங்க நமக்கு என்ன இல்ல வேதம் என்ன சொல்லு பாருங்க மைசூர் எவ்வளவு ஒரு மனிதன் தான் அவன் ரத்தாம்பரமும் விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அனுதினமும் சம்பிரமமாய் ஆடம்பரமாய் வாழ்ந்தார் சரியா நான் வாசிப்போம் ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான் சரி அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய் அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய வாசல் அருகே கிடந்து ஒரு லாசரன் ஒரு தரித்திரன் இருந்தான் அவன் அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய வாசல் இருக்கே கிடந்துன்னு இருக்கு ஆங்கிலத்துல படுத்தே கிடந்தான் இருக்கு சோ படுத்திருக்கிறான் நாய்கள் <laughs> 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 அந்த தரித்திரன் மறித்து தேவதூதரால் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் தேவ தூதரால் ஆபிரகாம் மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் ஐஸ்வர்யான் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் ரெண்டு பேருடைய அடக்கத்திலே பெரிய பெரிய மாறுதல் இந்த ஏழு லாசர் செத்து போறான் அவனோ பருக்கள் நிறைந்தவனா இருந்து செத்து போறான் அவனை தூதர் தூக்கிட்டு போய் ஆமிரதாம் மடியில் ஒன்று விட்டுட்டாங்க இந்த ஐஸ்வர்யவான் சாகரான் அவனை ஜனங்கள் அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள் அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள் இப்ப நடப்பதை பார்ப்போம் பாதாளத்திலே அவன் வேதனை படுகிற போது பாதாளத்திலே அந்த ஐஸ்வர்யவான் வேதனை படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையோ அவன் மடியிலே லாசர்வையும் கண்டான் போது என்ன சொல் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிரோடு எழும்பி போவதற்கு முன்பு பாதாளமும் பரதேசும் பக்கத்துல பக்கத்துல ஆனா போக முடியாது ஆனா பார்க்கலாம் பாதாளம் என்பது அக்னி ஜுவாலை உள்ள இடம் அதை நம்ம பின்னால் வாசிக்கிறோம் பரதேசங்கிறது இழைப்பாருகிற இடம் இந்த லாசரு ஆபகாம் மடியிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறத இந்த ஐஸ்வர்யவான் காண்கிறான் இந்த ஐஸ்வர்யவான் காண்கிறான் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகி ஆபிரகாமே நீர் எனக்கு இறங்கி லாசரு தன் விரலின் நுனியை தண்ணீரில் தோய்த்து என் நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் இந்த அக்னி சுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் என்ன சொல்றான் ஆபிரகாம பார்த்து என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே லாசருவின் விரல் நுனியினால ஒரு சொட்டு தண்ணிய எனக்கு நான் தரும்படிக்கு உங்களை கேட்குறேன் அவனை கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன் இந்த அக்னி ஜுவாலையிலே நான் வேதனைப்படுகிறேன் அப்படியானால் பாதாளத்திலே அக்னி ஜுவாலை தான் உண்டு நரகம் என்பது அக்னி கடல் பரிசுத்தவான்கள் மறித்தால் 
பரதீஸ் போகிறாங்க பரதீஸில் ரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நியாய திருப்புக்கு அப்புறம் பரலோகம் ஆனால் பாவம் செய்தவனோ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்து தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகி வாழ்ந்தவனோ இறந்து போனால் பாதாளம் போகிறான் அங்கே அக்னி ஜுவாலை நியாய திருப்புக்கு அப்புறம் நரகம் என்கிற அக்னி கடலுக்கு போகிறாங்க நல்ல கவனமாக கேட்டுங்க சரி இவன் பாதாளத்தில் வேதைப்படும் போது என்ன சொல்கிறேன் என் தகப்பனாகிய ஆப்ரகாமே என் தகப்பனாகிய ஆப்ரகாமே இந்த அக்னி ஜுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே தகப்பிள்ளை <laughs> ஆனால் ஆபரகாம் இவனை பெற்றெடுக்கவில்லை ஆபரகாம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் இவன் ஒரு விசுவாசி இவன் ஒரு விசுவாசி இந்த விசுவாசி ஏன் உள்ள போனான் ஆபரகாம் சொல்றாரு பூமியிலே எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தாய் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தாய் ஆறுதல் அடைஞ்சாச்சுப்பா அங்கே அடைஞ்சிட்ட இதைத்தான் சொன்னார் இயேசு ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாதீர்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ ஏசு அப்படிதான் சொல்றாரு ஐஸ்வர்யவன்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே ஆறுதல் முடிஞ்சு போச்சு அங்க போக முடியாதுங்க நல்லா கவனிச்சுங்க அதனாலதான் ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராட்சத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது அப்படின்னார் அப்படியானால் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகி ஆடம்பரமாய் வாழுகிறவன் பெயர் கிருக்கப்பட்டு விடும் ஐஸ்வர்யவான்கள் பெயர்லாம் கிருக்கப்பட்டு நான் சொல்ல வரல நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஆபரகாம் பெயர்லாம் கிருக்கப்படலை யாக்கோபு ஈசாக்கு பெயர்லாம் கிருக்கப்படலை அவங்களாம் பெரிய கோடீஸ்வர்கள் ஆனால் அவங்க பெயர்லாம் கிருக்கப்படலை ஆனால் இவன் பேர் ஏன் கிருக்கப்பட்டுருச்சு இவன் என் பாதாளத்துக்கு போனா ஆடம்பரமாய் பூமியில எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தாய் அனுபவித்தாய் பாருங்க நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க தயவு செய்து சொல்றேன் ஐஸ்வர்யவான் ஆகிவிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் கட் ரூட்ல எல்லாம் என்னத்தையாவது பண்ணி பணத்தை சம்பாதிச்சு கணக்கு போடாதீங்க அப்படி கணக்கு நம்ம போட்டோம்னு வச்சுங்க அந்த பணம் வந்த உடனே பணம் வந்த உடனே என்ன செய்யலாம் ஏது பண்ணலாம் அதை வாங்கலாம் இதை ஆடம்பரமா வாழ சொல்லு நம்ம இங்கே ஆறுதலை அடைந்து விடுவோம் இங்கே முடிஞ்சு போச்சு மேல ஒண்ணுமே இல்ல அங்க ஒண்ணுமே அனுபவிக்க முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் எப்படா பணம் சம்பாதிக்கலாம் எந்த ரூட்ல போய் சம்பாதிக்கலாம் இப்படி சம்பாதிக்கலாமா அப்படி சம்பாதிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பல வழிகள்ல முயற்சி பண்ணி பாக்குறாங்க நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தால் ஐஸ்வர்யம் தானா வரும் ஏன் ஐஸ்வர்யம் வந்த உடனே ஆடம்பரமா வாழ்றாங்க பாத்தீங்களா அங்கதான் ரிஸ்க் அங்கதான் ரிஸ்க் ஆடம்பரம்னா அவங்க ஆறுதலே அடைந்து தீர்ந்து ஆகிவிட்டது அப்ப அந்த ஆடம்பரத்தினால் தானே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது நான் எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க அதாவது ஆடம்பரம் வந்து சாத்தானுக்குரியது அவனுடைய கேரக்டர் எளிமை இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கேரக்டர் எளிமை இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கேரக்டர் நீங்க என்ன கோடி கோடியா வச்சிருந்தாலும் எளிமையா வாழ்ந்த தப்ப இல்ல அங்க பலன் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் வந்தாலும் ஆடம்பரமா அப்படி வாங்கணும் இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி வாழணும் நல்ல ட்ரெஸ் அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும் ஆடம்பரமா வாழணும்னு நினைச்சோம்னா இங்கே ஆறுதல் அடைந்து தீர்ந்து ஆகிவிட்டது இங்கே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இயேசு இயேசு எளிமையானவர் சாத்தான் ஆடம்பர உள்ளவன் நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டு குறிந்தியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தெய்வ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப என்ன சொல்றாரு சபைக்கு 
உங்களை கிறிஸ்தின் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படி நான் நியமித்திருக்கிறபடினாலே தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ சபைய ஆண்டவருடைய சமத்தில் நிறுத்தி விடணும் அவருடைய கை பிடிச்சி கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவர் சபை நடத்துறார் ஆனா என்ன நடக்குது அடுத்த வருஷம் சொல்றாரு ஆகிலோ சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதோ கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் சபைக்கு தான் சொல்றாரு உங்களை கற்புள்ள கண்ணகியாக கொண்டு போய் நிறுத்திடலாம் ஆசைப்படுறேன் ஆனால் சர்ப்பமானது ஏவாளை தந்திரமாய் வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் சர்ப்பம் ஏவாள எப்படி தந்திரமா வஞ்சித்து அந்த பழத்தை பூசிக்க வச்சதோ அப்படியே உங்க மனசையும் தந்திரமா மாத்திடுவானோ இவர் என்ன எண்ணி சபை நடத்துறாரு கற்புள்ள கண்ணியாக கொண்டு போய் நிறுத்திடணும்னு அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான் தாத்தா உங்களை தந்திரமா மாத்திருவான் எப்படி மாத்துவான் எப்படிங்க மாத்திர முடியும் அதுதான் தமிழ்ல அப்படி இல்ல ஆங்கில இவர் மைண்ட் சுட் பி கரப்டட் ஃப்ரம் தி சிம்பிளிசிட்டி தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் இருக்கு என்ன சொல்றது பாருங்க இவர் மைண்ட்ஸ் சுட் பி கரப்டட் ஃப்ரம் தி சிம்பிளிசிட்டி தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள எளிமையிலிருந்து உங்கள் மனதை விலக்கி விடுவானோ அப்படின்னு சொல்லி நான் பயப்படுறேன் அப்போ கற்புள்ள கண்ணிகையாய் அவரிடத்துல நிறுத்தணும்னு எதிர்மறையா சாத்தான் என்ன செய்யலான்னு பாக்குறான் ஆடம்பரமா மாத்திரம் பாக்குறான் சிம்பிளிசிட்டிய விட்டுட்டு ஆடம்பரமா வாழு நீ தான் தேவிட பிள்ளையாச்ச நீ தான் நான் வசதியா இருக்கிற இல்ல நல்ல வாழு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே அவங்க மனச மயக்கிடுவானோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குது பாட்டுற ஏன்னா இயேசு எளிமையானவர் நல்ல கவனிச்சுங்க விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஏனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே என்ன சொல்றது அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே அப்படின்னு இருக்குது தமிழ்ல ஆங்கிலத்துல ஓ லூசிபர் அப்படின்னு இருக்குது பேர் லூசிபர் அவனை பார்த்து சொல்ற நீ விழ வெட்டப்பட்டாயே எதுனால இப்படி விழ வந்தான் ஐஸ்வர்யம் தப்பே கிடையாது ஆனால் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்றுங்க சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் அறிவு இல்லாதனால தேவனை குறித்த சரியான அறிவு இல்லாதனால பாதாளத்துக்கு சிறைப்பட்டு போகிறார் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் பாருங்க அவர்களில் கனம் உள்ளவர்கள் பட்டினால் தொய்ந்து போகிறார்கள் ஐயோ நல்ல ஏன் ஜனங்கள் தான் கனம் உள்ளவர்கள் நல்ல வசதி உள்ளவர்கள் நல்ல வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் எல்லாம் மத்தியில கனம் பெற்றவர்கள் அவர்கள் கனம் உள்ளவர்கள் 
பட்டி நீ நாள் தோய்ந்து போய்விட்டார்கள் சாப்பிடும் சாப்பாடு கூட இல்ல அவர்களுடைய திரளான கூட்டத்தார் அவர்களின் திரளான கூட்டத்தார் எவர்களின் திரளான கூட்டத்தார் என் ஜனத்தில் உள்ள திரளான கூட்டத்தார் கவனமா கேட்டுங்க என் ஜனத்தில் உள்ள திரளான கூட்டத்தார் தாகத்தால் நான் வறண்டு போகிறார் பட்டினி அவர் இருக்கிறானா நாக்கு வறண்டு போச்சான் ஐஸ்வர்யவானுக்கு நாக்கு வறண்டு தானே சொன்னான் நாக்கு வறண்டு போச்சு தண்ணி தொட்டு தாங்கன்னு சொன்னானா நாக்கு வறண்டு போச்சு சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்ல தண்ணிக்கும் வழி இல்ல யாருடைய ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு அவங்க என்ன ஆனாங்க சிறைப்பட்டு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்ல தண்ணிக்கும் வழி இல்ல என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாம இப்படி ஆயிட்டாங்களே சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க அது நிமித்தம் பாதாளம் தன்னை விரிவாக்கி அவர்களின் <laughs> பெற்று அவர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிருந்த போதிலும் எப்படி வாழ்ந்துட்டாங்க ஆடம்பரமா வாழ்ந்துட்டாங்க ஆடம்பரத்தின் நிமித்தமாக பாதாளத்துக்கு போக வேண்டியது அருமையானவளே நல்லா கவனிச்சுங்க இதனாலதான் சொன்னாரு ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது ஐஸ்வர்யவான்கள் எல்லாரும் போக மாட்டாங்கன்னு சொல்ல அரிதுன்னு தான் சொன்னாரு அப்படியானால் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆடம்பரமாய் வாழ்வார்கள் ஆனால் அது சாப்பிட்டாருடைய கேரக்டர் ஆடம்பரமாக வாழ வச்சிடலாம் அதனால அவங்க பேரு ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அடிக்கப்பட்டு போய்விடுகிறது இன்னைக்கு அதை பற்றி கவலையப்படலை இல்லை அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் ஐஸ்வர்யவங்கள் ஆகிய ஐஸ்வர்யவான்களே உங்களுக்கு ஐயோன்னு சொல்லல ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்களை ஆறுதல் அடைந்து தெந்தாயிடுச்சு அப்ப நாம ஐஸ்வரியன் ஆகிரணும் ஆயிரணும் 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 இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ண அதை பண்ணி இதை பண்ணி இப்படி ஆயிரணும் ஆயிரணும் சொல்லி அது மாதிரிலாம் கணக்கு போட்டு ஐஸ்வர்யன் ஆகி இப்படி வாழலாம் எப்படி ஆடம்பரமா வாழலாம் இப்படி எல்லாம் வாழும்போது தான் அவருடைய ஜனங்கள் இங்க எல்லாவற்றையும் அனுபவிச்சிடறாங்க அதுக்கு மேல அங்க பேர் கெடுக்கப்பட்டு போறதுனால நிறைய போறாங்க இந்த இடத்த வாங்குறதுக்கு முன்னால உள்ளகரத்துல உள்ள சர்ச்சில் உள்ள ஒரு விசுவாசி என்கிட்ட சொல்றாரு பஸ்டேஜ் ரெட்டில்ஸ் பக்கத்தில் பிளாட் போட்டு விட்டுக்கிறாங்களாம் நம்மகிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கு அதில் ஒன்று செய்வோம் சர்ச் பணத்தில் ஒரு ரெண்டு பிளாட்டு வாங்கிடுவோம் ஒருவேளை நமக்கு சரியான இடத்துல பூந்தமல்ல எங்கேயா சரியான இடத்துல ஒரு இடம் கிடச்சிச்சுன்னு வச்சிங்க அதை வித்துட்டுலா அப்ப நிறைய விலைக்கு வைக்கலாம் அதை வித்து இங்க போடலாம் இது யார் கணக்கு அந்த பிரதர் நமக்கு கணக்கு சொல்லி தெரியாது நான் சொன்னேன் இந்த கணக்கெல்லாம் அவருக்கு ஒத்து வராது எப்ப வேணுமோ அப்ப நமக்கு எல்லாத்தையும் தர போறாரு அப்படின்னு சொன்ன ஆனால் அவர் அங்க போய் ரெண்டு பிளாட் வாங்கிட்டாரு அவருக்கு நல்ல வசதி இருக்குது நல்ல வசதி உள்ளவர் ஆனால் அங்கு போய் ரெண்டு பிளாட் வாங்கிட்டார் திடீர்னு கவர்மெண்ட்டு அந்த இடம் கவர்மெண்ட்டுக்கு உரியதுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துருச்சு எல்லாமே போச்சு உள்ளது போச்சு நுழ கண்ணான மாதிரி எல்லாமே போச்சு இப்போ அவர் காசெல்லாம் போச்சு நானும் போட்டிருந்தேன்னா இவர் சொன்னாருன்னு எப்படியோ குறுக்கோழியோ புரிய பணக்காரன் ஆகலாம் அதை வித்தா நமக்கு நிறைய வரும் நிறைய வந்தால் இதை வாங்கி போட்டுடலாம் அப்படி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் சொல்லலாம் நினச்சி ஐஸ்வர்யன் ஆகணும்னு சொல்லி எப்படியோ இப்படி அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை சம்பாதிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க எத்தனை பேர் சீட்டு போடுறீங்க சீட்டு சீட்டு என்ன சீட்டு ஏல சீட்டா தள்ளு சீட்டா 
இந்த பாருங்க இந்த சீட்டு போட்டு ஐஸ்வர்யம் நாங்கள்லாம் பிரயாசப்படாதீங்க சீட்டு போடுறதே தப்பு ஏன்னு சொல்றீங்க கேட்குறீங்களா நீங்க சீட்டு போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு லட்ச ரூபா சீட்டுங்க பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் நீங்க மூணாம் சீட்டு எடுக்கிறீங்க எழுபதாயிரத்துக்கு நீங்க எழுபதாயிரம் எடுத்த பிறகு ஏழு சீட்டு இருக்கு அத்தனைக்கும் நீங்க கடங்கரம் தானே மூணு சீட் மூணாம் சீட்டு நீங்க எடுத்த பிறகு கடங்காரம் தானே ஏழு சீட்டுக்கு எப்படி கடங்காரம் ஏசு வந்தா போவா எப்படி கடங்காரம் அதனால தான் பாஸ்டர் நான் இடையில எடுக்கவே மாட்டேன் கடைசியில் எடுத்து ஐயோ கடைசியில் எடுத்தா இந்த ஒன்பது சீட்டுக்கும் இந்த தள்ளுன்னு தள்ளு அது எப்படி உங்களுக்கு வரலாம் எவன் காசோ உங்களுக்கு எப்படி வரலாம் மூணாம் சீட்டில் ஒருத்தன் எடுக்கிறான் எத்தனைக்கு அறுபதாயிரத்துக்கு எடுக்கிறான் மீதி நாற்பதாயிரத்தை பத்து வரைக்கும் டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிதானா அவன் காசுங்க அவன் காசு அது எப்படி உங்களுக்கு வரலாம் அவன் காசு உங்களுக்கு எப்படிங்க வரலாம் தனக்குரியது அல்லாத தனக்காக சேர்த்து கொள்ள வருவனுக்கு ஐயோன்னு இருக்கு இன்னைக்கு அறியாமைனால அதாவது அறியாமைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பணம் சம்பா சொல்லணும் பணம் சம்பா சொல்லணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம கணக்கு ஏங்க நம்ம கணக்கு அதுதான் ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாது உங்களை ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாய் நம்மளா பிரயாசப்படக்கூடாதுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் பார்த்துட்டு இங்கே ஷேர் மார்க்கெட் இங்கே வருது வருது அப்போ இதில் போடு அதில் போடு இப்படின்னு சொல்லி இப்படிலாம் பணக்காரனாக இருக்கு ரொம்ப பேர் இன்னைக்கு உலகத்தில் பிரயாசப்படுறாங்க இருந்த இடத்துல சம்பாதிச்சு போயிடலான் சரி சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்று நீங்க பிரயாசப்படாதீங்க கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தில் நீங்க ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டால் நான் சொல்லல வேதம் சொல்லுது அவர்கள் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று ஏன் அவங்க இங்கே ஆடம்பரமா வாழணும் நினைக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி இதை வாங்கி ஆடம்பரமா இருக்கணும் சொல்லி அப்படி நினைக்கிறாங்க வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்று திமுத்தின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சுகபோகமாய் உயிரோடே செத்தவள் என்ன சொல்லு பாருங்க சுகபோகமாய் வாழுகிறவள் உயிரோடு செத்தவள் அப்படின்னா தொன்ன உயிரிழந்து பெயர் பெற்றும் தேவன் பார்வையில செத்தவள் தேவன் பார்வையில செத்தவள் நாபாலுக்கு இருதையும் செத்து போச்சான் இறுதியும் செத்து போச்சான் ஆனால் பத்து நாள் கழிச்சு தான் மொத்தத்தில் அவன் சாகிறான் வேதம் சொல்லுது இப்ப சுகபோகமாய் ஆடம்பரமா வாழ்ந்துடணும் நம்ம கிட்ட பணம் இருக்குதுங்க அதனால அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும் இப்படி வாங்கணும் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும் இப்ப அனுபவிக்காம நம்ம எப்ப அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கும் போது சுகபோகமா வாழ்றாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி அனுபவித்தால் வேதம் சொல்லுது அவர்கள் உயிருள்ளவர்கள் என்று பெயர் பெற்றும் செத்தவர்கள் என்று சொல்லி இது கடைசி நாட்கள் வந்திருக்கிறோங்க கடைசி நாட்கள் சாத்தான் எப்படி ஆகுது தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பேரை ஜீவ புஸ்தகத்துல அடிச்சிடும் இது அவன் பிளான் அதனால தான் பாவம் செய்ய வச்சான் உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போக வச்சான் இப்போ ஐஸ்வர்யன் ஆக்கணும்னு புரையாசப்படுறான் வேதம் சொல்லுது ரெண்டு தீமோத்தி புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் நான்காவது வசனம் மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக நாலாவது வசனம் துரோகிகளாயோ துணிகரம் உள்ளவர்களாயோ இருமாப்புள்ளவர்களாயோ தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயோ என்னமா தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயிருப்பர் கடைசி நாட்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறத விட நம்ம சுகபோகமா வாழணுங்க ஆனா வேதம் சொல்லு பாருங்க இப்ப எப்படி நம்ம கேக்குறேன் சுகபோகத்துக்கு எதிர்மாறு வாழ்ந்து தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பதற்கு எதிர்மாறு வார்த்தைன்னு சுகபோகமாய் வாழுகிறது இப்போ நீங்களும் நானும் பணத்தை அப்படி இப்படி நாங்க அந்த வழியில இந்த வழியில எப்படியோ சம்பாதிச்சு ஆடம்பர வாழ்ந்து நம்ம சுகபோகமாக வாழ்ந்தோம்னு சொன்னா இது கடைசி நாட்கள் வந்திருக்கிறோம் சாத்தா நம்மளை சுகபோகமா வாழ வைக்கிறான் ஆடம்பரமா வாழ வைக்கிறான் பேருக்கு இருக்கப்பட்டுமேங்கிற எண்ணெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லவே இல்லைங்க பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் 
எப்படி எந்த ரூட்டில் போனாலும் சரி அது ஷார்ட் கட்டோ இது கரெக்டான வழியோ எப்படியோ ஒன்று பணத்தை சம்பாதிச்சு நம்ம ஆடம்பரம் வாழ்ந்துடணும் நோ பிரதர் நோ சிஸ்டர் அந்த ஆடம்பரத்தினால் தான் கிரிக்கிறார் அவன் ஐஸ்வர்யவான் பேர் கிரிக்கப்பட்டுருச்சுல்ல பாதாவது போயிட்டான்ல ஏன் போனான் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துட்டான் ஆடம் ஆனால் அவனுக்கு பணம் இல்லாமல் கடன் வாங்கி ஆடம்பரமாக வாழலை அவன் ஏற்கனவே பணக்காரன் அப்படி பணக்காரனை இருந்து ஆடம்பரமாகிட்டான் ஆகவே நீங்களும் நானும் ஆடம்பரமாய் வாழும்போது உலக பிரகாரமான ஆடம்பரமாய் வாழும்போது கிரிக்கிருவார் சுகபோகமாய் வாழும்போது வேதம் என்ன சொல்வாரு ஏசு என்ன சொல்றாரு மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியோ துருவோ அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் இயேசு சொல்கிறாருங்க பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை பணத்தை சொல்லல இவரு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் வெள்ளி பொண்ணு விலை வந்து ட்ரெஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறாங்களே இது மாதிரி பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்காதீங்க அங்க எது அது என்ன பண்ணுமா பூச்சியும் துருவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் அப்படின்னா ஆபத்து அவங்களுக்கு பொக்கிஷம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சோடனே ஆபத்து ஆஹா இங்க இருக்குதா இங்க பவுன் வச்சிருக்காங்க வெள்ளி வச்சிருக்காங்க பட்டு புடவெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் பிளான் போட்டு திருட வர்றான் இப்ப நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இதைத்தான் யாக்கோபு சொல்றாரு யாக்கோபு கடைசி நாட்கள் நீங்க தேவனுக்கு பிரியமா இந்த சுகபோகமா பிரியமா மாறினீங்களே அப்படின்னு பவுல் சொல்றாரு யாக்கோபு என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் உங்கள் <laughs> பொட்டைத்து எந்த வஸ்திரம் பொட்டு அரிக்கும் பட்டு படம்தான் பொட்டு அரிக்கும் எத்தனை பேர் பட்டு பட்டு வாங்கி 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 வாங்கிருங்க அதனால தான் அவர் சொன்னாரு பூச்சி அதை பிடிக்கும்னாரு எஸ் சொன்னாரா துரு பிடிக்கணும் சொன்னாரா உங்கள் பொக்கிஷங்களை சேர்க்காதீங்க பூமியில உங்கள் பொக்கிஷங்களை சேர்க்காதீங்க இங்க என்ன பண்ணும் துரு பிடிக்கும் அதோடு மாத்திரம் இல்ல பூச்சியும் அதை சின்னும் திருடர்கள் கண்ணமிட்டு திருவிழா சரி இப்ப வாசிங்க மூணாவது வருஷம் உங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியோ துரு பிடித்தது அவைகள் உள்ள துரு உங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சியா இருந்து அக்னி போல உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும் கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்தீர்கள் கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷ இதுதான் சொன்னார் ஆண்டு வரும் இங்க சேர்க்காதீங்க பூச்சி பிடிக்கும் பொட்டு அரிக்கும் மாமிசத்தை தின்னு அரிப்ப கவனிச்சுங்க அப்போ நிறைய பேர் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க இந்த பொண்ணு வெள்ளி இந்த பட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து 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 வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா இவங்க இப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்க கொள்ளக்காரன் அங்கதான் வருவான் கொள்ளக்காரன் அங்கதான் வருவான் பல நேரங்களில் நம்ம என்னென்னு தெரியாமல் எல்லாம் சேர்த்து இப்படி ஆடம்பரமாக இருக்கலாம்னு நினைப்போம் இவங்களுக்கு ஆபத்துங்கிறது புரியல நான் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தாம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் தாம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ தான் அந்த ஏரியா டெவலப் ஆக போகுது ஒரு வீடு குடிச்ச வீடு பக்கத்தில் பெரிய வீட்டில் போய் கொள்ளை அடிச்சிட்டானுங்க கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்தவனுங்க அப்போது இந்த டிவிலாம் அந்த நாட்களில் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு குடிசையில் டிவி ஆண்ட நான் இருக்கிற மாதிரி அவன் பார்த்துட்டான் அடையே இப்போ அப்போ நல்ல வசதி தான் இருக்கும் பொழுது உள்ளே போயிட்டான் திருடனுக்கு உள்ளே போயிட்டானுங்க உள்ளே போனா அது ஒரு குடிசை அவங்களுக்கு சாப்பாடு கூட வழியில் அந்த குழந்த சொல்லுது அண்ணே எங்களுக்கு சாப்பிட்றது கூட வழியில் அண்ணே நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போனுங்க அப்படின்னு சாப்பாட்டுக்கு வழியில் டிவி எதுக்கு உனக்கு 
சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை அப்புறம் எனக்கு டிவி வாங்கி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு அந்த குழந்தை கேட்டதுக்காக கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னா அங்கே டிவி இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் வசதியாக இருப்பாங்கன்னு நான் வச்சிருக்காங்களே அப்போ எங்கே வசதியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க கொள்ளை அடிக்கணும்னு சொல்லி தான் நினைப்பான் கவனமாக கேட்டுங்க அதனால தான் திருடர்கள் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் உங்கள் வெள்ளியும் பொண்ணும் துருபிடிக்கும் ஏ சொன்னாரா ஏசு சொன்னார் அது மாம்சத்தை தின்னும் தின்னுன்று இப்போ இதான் கடைசியிலையும் சொல்லி இருக்குது யாக்கோவும் சொல்றாரு உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும் அது என்ன உங்களுக்கு அந்த துரு உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்சியாயிரும் அஞ்சாவது வசனம் படிங்க பாப்போம் பூமியிலே நீங்கள் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து சுக போகத்தில் உழண்டீர்கள் கொளுத்தவர்களை அடிக்கும் நாளில் நடக்கிறது போல உங்கள் இருதயங்களை போஷித்தீர்கள் ஓஹோ பூமியிலே நீங்க என்ன பண்ணீங்க நல்ல ஜாலியா இருந்தீங்கப்பா பூமியிலே நீங்க கொளுத்தத அடிச்சு ஜாலியா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ தயவு செய்ய சொல்றேன் நமக்குள்ள பணத்துக்கு மேல ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படக்கூடாது ஐஸ்வர்யம் வந்தா சரி அவரா தந்தார்னா அதில் ஒரு குறை வராது இப்படின்னு சொல்றேன் வேதம் சொல்றது ஒன்று திமுத்தின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை எச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் போதும் என்ன சொல்லு பாருங்க பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பணத்துக்கு மேல ஆசை இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ரொம்ப டேஞ்சர் டொம் ரொம்ப டேஞ்சர் விசுவாசத்தை விட்டு விலக செஞ்சிடும் வர வேண்டியது நமக்கு பணம் அதுக்கு போய் சொன்னா என்ன திருநாய் என்ன இதை தூக்கி அதை போட்டா அப்படி தூக்கி இப்படி பண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எந்த வேலையும் செய்ய வச்சிடும் பணத்துக்கு மேல ஆசை இருந்துச்சுன்னா எல்லா தீமைக்கும் அதை செஞ்சிடும் நான் சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் இப்போ ஏசுக்கு சூடு கூட பன்னிரெண்டு அப்போசல் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன் யூதாஸ் கரியாச்சு அவன் கையில தான் கேஷ்பேக்கே இருக்கு அவன் கையில தான் கேஷ்பேக்கே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு எதுக்கு இந்த பணம் ஆசை எதுக்கு அவனுக்கு பணம் ஆசை அவர் போக போறாரு அவரை வச்சு அவர் சம்பாதிக்கலாம்ல அந்த எண்ணத்துல தான் அவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி காரியம் செஞ்சான் எங்க முடிஞ்சிச்சா இல்லையே தூக்கி தேவாலயத்துல தூக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வீட்டுல செத்தான் விசுவாசம் அவுட்டு மட்டும் இல்லையே ஆளே அவுட்டு அவன் விசுவாசம் மட்டும் அவுட் ஆகல ஆளே அவுட்டு ஏன் பணத்துக்கு மேல ஆசை பணத்துக்கு மேல ஆசை இன்னும் சொல்றேன் அனனியா சப்பிரால்னு சொல்லி ரெண்டு விசுவாசிகள் கணவன் மனைவி அவங்க முதல் சபையில ஆரம்ப சபையில தேவனுக்கு உரியவர்களாய் கத்தருக்கென்று சொல்லி உத்தமாய் தன்னை அர்ப்பணித்து வந்தவர்கள் அதிலே தங்கள் ஆஸ்தியை விற்று அநேகர் நிலங்களையும் ஆஸ்தியை விற்று அப்போ சில இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க அவங்க எல்லாம் பொதுவாக வச்சு அனுபவிச்சாங்க இந்த சூழ்நிலையில அனனியாவும் சப்பிராலும் கூட ரைட் நம்ம வித்து கொடுத்துடலான்னு பிளான் போட்டாங்க ஆனால் பிளான் கையில் பணம் வந்த ஒன்றும் மாற்றம் அடையுது கையில் பணம் வந்த ஒன்றும் மாறுதல் வருது மனைவி அறிய ஒரு கிரயத்தை வஞ்சித்து மீதிய அப்போசல் பாதத்தில் கொண்டு வைக்கிறான் உடனே பேதிர் கேட்குறான் ஏய் பொய் சொல்லும்படிக்கு சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன அவ்வளோதான் கேட்டான் ஸ்பாட்ல அவுட்டுங்க எங்க பணத்துக்கு மேல ஆசை அது அவன் சொல்றான் நீ விக்கு முன்னாலே அது உங்ககிட்ட தான் வந்துச்சு வித்த பிறகு அது உங்ககிட்ட தானே பாருச்சு அதே நீ மாத்திக்கிற என்னமோ மொத்தமா கொண்டு கொடுக்குற மாதிரி சொல்றிய மொத்தமா கொண்டு கொடுக்குற மாதிரி காமிக்கிறிய ஏன் இந்த பாவம் ஏன் இந்த பொய் சொல்ற எங்க பணத்துக்கு மேல ஆசைப்படுறான் பொய்யெல்லாம் சொல்லுவாங்க பொய்யெல்லாம் சாதாரணமா சொல்லுவோம் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் நாளில் வந்திருக்கிற அருமையான தேவ ஜனமே ஐஸ்வர்யங்கள் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாதீர்கள் ஏன் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று இப்போ ஆண்டோட வசனம் என்ன சொல்லி பார்ப்போம் நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே 
ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டார் என்னவா நாமா ஐஸ்வர்யன் ஆகும் ஆனால் ஆறுதல் அடைஞ்சிடும் ஆனால் இங்க என்ன சொல்றாரு கத்துடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் எங்கிருந்து பொத்துன்னு போடுவார் ஆனா அதுல என்ன இருக்காது வேதனை இருக்காது ஏன்னா கொடுக்கறது கத்தர் ஆனால் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிறவர்கள் ஐஸ்வர்யத்தை தானாக சம்பாதிக்கிறவர்கள் ஆனால் தேவனால் உண்டான ஆசீர்வாதம் அவரே தருகிறது அதுல என்ன இருக்காது வேதனை இருக்காது நான் உதாரணத்தோடு கூட உங்களுக்கு விளக்கத்தை சொல்றேன் விளக்கமா சொல்றேன் ஆதியாகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆசீர்வதிப்பீங்களான்னு <laughs> உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் நீ ஆசீர்வாமா இருப்பாய் இப்ப ஆண்டவரே எனக்கு இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வேணும் கேட்டா இப்ப அவர் ஆசீர்வத் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் எப்படி ஐஸ்வர்யம் தவறுதுன்னு பாருங்களேன் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனங்கள் ஆபிராமணனை வந்த லோத்துக்கோ ஆடு மாடுகளும் கூடாரங்களும் இருந்தன அவர்கள் ஒருமித்து குடியிருக்க அந்த பூமி அவர்களை தாங்க கூடாத இருந்தது எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வந்திருக்குது பூமி தாங்க கூடாத ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் தான் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் இவன் சம்பாதிச்சு வந்திருந்தா கூட இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வந்திருக்காது கத்தர் ஆசீர்வதித்தால் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய வேதனை வராது இப்ப கத்தர் ஆசீர்வதிச்சார் அவர் தான் சொன்னார் நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பான்னு சொன்னார் இப்ப ஆசீர்வாதம் எப்படி வந்திருக்குது பூமி தாங்க கூடாத ஆசீர்வாதம் கவனமா கேட்டுங்க ஐஸ்வர்யம் சரியா இப்ப பதினாலாவது அதிகாரத்துல எல்லாம் எடுத்து வச்சுங்க பதினாலாம் அதிகாரம் இப்ப லோத்து வந்து சோதம் பட்டணத்துல இருக்கிறான் சோதம் குமார பட்டணம் அந்த பட்டணத்துல இருக்கிறான் அந்த பட்டணத்தில் இருக்கும்போது எதிரி ராஜா எதிரி ராஜா வந்து இந்த சோதம் குமார பட்டணத்தை பிடிச்சு அதில் உள்ள பொருட்கள் அடுத்தது இந்த லோத்து லோத்தினுடைய குடும்பம் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டாங்க சோதம் பட்டணத்து ராஜாவா இருக்கட்டும் குமார பட்டணத்து ராஜாவா இருக்கட்டும் அவங்களால ஜெயிக்கவே முடியல அவங்க எதிரி ராஜாக்கள ஜெயிக்க முடியல அவங்க மொத்தத்தில் வந்து எல்லா பொருட்களும் முடிச்சு போயிட்டாங்க லோத்து லோத்து மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் முடிச்சு போயிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில ஒருத்தன் வந்து ஓடி வந்து சொல்றான் யார்ட்ட ஆபிரகாம் ஐயா இப்படி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு உடனே முன்னூத்தி பதினெட்டு வேலைக்காரங்களை கையில வச்சிருக்கிறான் ஆபிரகாம் அவன் கூட்டிட்டு போறான் பாருங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்களை மீட்டுட்டு வர்றான் எல்லா பொருட்களை மீட்டுட்டு வர்றான் லோத்து அவன் குடும்பத்தை மீட்டுட்டு வர்றான் ஜனங்களையும் மீட்டுட்டு வர்றான் இவங்க கொள்ளை அடிச்சு போன எல்லா பொருட்களையும் மீட்டுட்டு வர்றான் கவனமா கேட்டுங்க எல்லா பொருட்களையும் மீட்டுட்டு வர்றான் இப்படி மீட்டு வரும்போது அந்த சோதம் ராஜா என்ன சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்க பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி மூணு சோதோமின் ராஜா ஆபிராமை நோக்கி சனங்களை எனக்கு தாரோ பொருட்களை நீர் எடுத்துக் கொள்ளும் என்றான் என்ன சொல்றான் முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரை வச்சு இவ்வளவு அடி அடிச்சு அடிச்சு காலி பண்ணி இவங்களெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்தீங்களே அப்படி நான் எனக்கு இந்த ஆட்களை மட்டும் கொடுத்துருங்க நீங்க அங்க இருந்து கொள்ள அடிச்சுட்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா அந்த பொருள் எல்லாம் நீங்க கொண்டு போங்கன்றான் அந்த பொருள் எல்லாம் நீங்க கொண்டு போங்கன்றான் நம்மளா இருந்தாலும் போனோம் அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க அதற்கு ஆபிராம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து ஆபிராமை ஐஸ்வர்யன் ஆக்கினேன் என்று ஆபிராமை ஐஸ்வர்யன் ஆக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சையின் வாரையாகிலோ உமக்கு உண்டானவைகளில் யாது ஒன்றை ஆகிலோ எடுத்து கொள்ளேன் என்ற வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாகிய கத்திற்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் அவ்வளவுதான் என் ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அப்பா என் ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் நீ 
என்னை ஐஸ்வர்யன் ஆக்கினேன் என்று சொல்லுறதுக்கு ஒரு சரடு கூட எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து கடைசி என்ன சொல்லுவேன் அமரகாமன் ஐஸ்வர்யன் ஆக்குனதே நாம் தான் அப்படித்தானே எனக்கு உன் சரடு கூட வேணாப்பா ஒன்றும் வேணாப்பா நான் வானத்துக்கு நேர கையனிட்டுறேன் ஏன்னா அவர் எனக்கு தரவல்லவர் அவர் எனக்கு தரவல்லவர் இது வரைக்கும் ஆசீர்வாதத்தை தந்தது யாரு கத்தர் எனக்கு அவர் தரவல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி கை உழைத்திட்டான் அப்படின்னா தேவன் தான் ஐஸ்வர்யத்தை தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் இவன் எங்கேயும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிச்சு விடலாம் நான் நினைக்கல இப்ப நடக்கிற சம்பவத்தை பார்ப்போம் இப்ப ஆபிரகாம் குறித்து ஏசன் சொல்ற இப்ப ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது ஆபிரகமுக்கு எவ்வளவு ஆசி இருக்கு பூமி தாங்க கூடாத ஆசி இருக்கு சரிதானா இப்ப அவன் எங்க போயிருக்க கூடாது ஆக்சுவலா ஐஸ்வர்யங்கள் போகிறது அரிதுன்னா அவன் போயிருக்க முடியாது ஆனா இயேசு சொல்றாரு பாருங்க லூக் கழுதுன சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வாசம் நீங்கள் ஆபிரகாமையோ ஈசாக்கையோ யாக்கோபையோ சகல தீர்க்கதரிசிகளையோ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்களாகவோ உங்களையோ புறம்பே தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும் போது இவர் என்ன சொல்றாரு ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் எங்க இருப்பாங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருப்பார்கள் அப்ப இயேசுவே சொல்றாரா ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு பரலோ ராஜ்யத்தில் இருப்பார் சொன்னாரா ஆனா பெரிய கோடி சொன்னாச்சே பூமி தாங்க கூட ஆஸ்தி ஆச்சே அப்படின்னா இவங்க எப்படிங்க அங்க போனாங்க இவங்க எப்படி போனாங்க இவங்க மாதிரிலாம் நமக்கு வந்துருச்சு வச்சுங்க ஆள் தரையில பதியாது இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துருவோம் அந்த ஐஸ்வர்யம் கொஞ்சம் ஆசீர்வாதத்தை வச்சுக்கிட்டே எப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிட்டான் பூமி தாங்க கூடாத ஆசையை ஆண்டவர் தான் தந்தாரு இவன் சொல்ற ராஜா சொல்றான் உனக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கப்பா நோ ராஜா என்னை ஐஸ்வர்யன் ஆக்கினேன் என்று சொல்லி நீ சொல்லாதபடிக்கு என் கைய மேல உயர்த்துறேன் ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிக்க வல்லவர் எனக்கு வேணவே வேணாம்பா அப்படின்ட்டான் அப்படின்னா இவனும் பெரிய ஐஸ்வர்யவான் பெரிய ஐஸ்வர்யவான் பூமி தாங்க கூடாத ஆசை வச்சிருக்கிறான் ஆனா அவனோ அவன் மகனோ பேரனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் இருப்பாங்கன்னு ஏசுதான் சொல்றாரு ஏசுதான் சொல்றாரு அப்படியானால் இந்த ஐஸ்வர்யமான ஆபிரகாம் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போனான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் எவரேர்களும் நருவோம் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்த பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்கு தத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடோ யாக்கோபோடோ கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் நமக்கு கொஞ்சம் பணம் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ரூம் 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 ரூமா போட்டு போட்டாவது கட்டி போடுவோம் இவன் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறான் பரதேசி போல கூடாரங்களிலே கூடியிருந்தான் யாரோட ஆபிரகாம் ஈசா கோடும் யாக்கோபோடும் எங்க இருந்தா கூடாரங்களா கூடாரமா கூடாரங்களிலே அப்ப மூணு பேரும் கூடாரங்களில் இருக்கணும் இவங்க மூணு பேரும் கூடாரங்களில் இருக்காங்க ஏன்னா அவன் தனி ஃபேமிலி இவன் தனி ஃபேமிலி சரிதானா சரி இப்ப பாருங்க கூடாரங்களில் இருக்கிறாங்க அவனுக்கு இருக்கிற பணத்துக்கு எதை வேணாலும் பண்ணிருக்கலாங்க ஆனால் கூடாரங்களில் இருக்கணும் சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் யார் ஆபிரகம் நினச்சதுனால தான் ஈஸா காண்டர் சொன்னார் இது அவன் சந்ததிக்கும் சொல்லுவான் வரப்போற எல்லாருக்கும் சொல்லுவான் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ஆண்டவர் அப்போ இவன் என்ன பண்ணிட்டான் தாஞ்சரி மகஞ்சரி பேரஞ்சரி கூடாரங்களில் இருந்தாங்க ஏன் கூடாரங்களில் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி போட்டுருப்பாருங்க எப்படி இருந்தாங்களா பரதேசியை போல பரதேசிய போல அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரேஞ்சர் இருக்குது ஆனால் நான் அப்படின்னு சொல்றேன் பரதேசிய போல சஞ்சரித்தானா இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவன் வாழ்ந்தானா இப்ப அடுத்த வருஷத்தை வாசிங்க ஏனெனில் ஏனென்றால் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் கத்தருக்கு மயம் உண்டாகிட்டேன் ஏன் இப்படி கூடாரத்தில் இருந்தானா தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின நகரம் இருக்குது அந்த நகரத்துக்கு நான் போகணும்பா இங்க நான் எல்லாவற்றையும் அனுபவிச்சேன்னா கிரிக்கிற வயிறு அங்க போக முடியாது ஆகனால நான் 
அங்க போனோம் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின நகரத்துக்கு நாம் போனோம்னு சொல்லி அவன் எளிமையா வாழ்ந்துட்டான் எளிமையா வாழ்ந்துட்டான் அதோடு மாத்திரம் இல்ல பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிக்கப்போம் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தத்தை பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் இவர்கள் எல்லாரும் மீன்ஸ் அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு சாரால் இவங்களை பற்றி எல்லாம் போட்டிருக்கு எல்லாரும் வாக்கு தத்துவத்தை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோட மறித்தார்கள் என்னவா பூமியில அதை கண்டாங்க ஒண்ணுமே தெரியாது இருக்குதுன்னு மறைக்க விசுவாசிக்கிறாங்க ஆபிரகாம் விசுவாசிக்கலாம் பையன் எப்படி என்னப்பா நீங்க ஒண்ணு இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்துக்கு நம்ம எப்படி இல்லாம வாழலாம் இதை விட்டு விட்டு நீங்க ஒண்ணு விசுவாசம் விசுவாசம் சும்மா இருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல 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 இவர்கள் எல்லாரும் போட்டுருது ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கும் இவள் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்களாம் அந்நியரும் பரதேசியம் என்று அறிக்கை இட்டு மறித்தார்கள் அது என்ன அந்நியர் ஆங்கிலத்தில் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு போடு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவர் கட்டி உ ஆகவே நானும் என் பிள்ளைகளும் மகனும் பேர பிள்ளையும் கூடாரத்தில் கூடியிருப்போம் இங்க நாங்க அந்நியருங்க இந்த உலகத்துக்கு அந்நியருங்க இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நான் அந்நியர் அதே நேரத்தில் நான் பரதேசி பரதேசினா பரலோகத்துக்கு போகக்கூடியவன் பரிசுத்தமான இடத்துக்கு போகக்கூடியவன் அதனால நான் சிம்பிளா வாழ்றேன்னு வாழ்ந்துட்டு அப்படியே அறிக்கை இட்டு மறிச்சிட்டாங்க செத்து போயிட்டாங்க அப்படியே அறிக்கை இட்டு செத்து போயிட்டாங்க இப்போ வேதம் சொல்றத பார்ப்போம் அவங்க சிம்பிளா வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இப்ப ஏசி என்ன சொல்ற பார்ப்போம் லூக் அழுனஸ் விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி பார்த்து தரித்திரராகிய நீங்கள் வாக்கியவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடையது இதே காரியத்தை தான் சீசர்களுக்கு சொல்றாரு இருபத்தி நாலு வசனத்தை வாசிங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது எங்க சீசர்கள் தான் சொல்றாரு ஐஸ்வர்யன் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ அடைந்து தீர்ந்தது ஆனா அதை முன்னால என்ன சொல்றாரு தருத்தரர் ஆகிய தருத்தர் ஆகிய பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன அப்ப இவங்களே தரித்திர ஆயிருக்காங்களோ நான் சொல்லல ஏசு தான் சொல்ற தரித்திரர் ஆகிய தரித்திர ஆகிய ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய அப்ப ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ தரித்திர ஆகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் இப்ப ஆண்டவரா தரித்திர நாக்குனாரு ஆண்டவரா இவங்களை தரித்திர நாக்குனாரு இவங்களே தரித்திர ஆகியிருக்காங்களா இவங்க தான் தரத்தர் ஆயிருக்காங்க எப்படி தேவனுடைய ஜனங்கள் தரத்தர் ஆகிறது தரத்தர் ஆகிறது பணம் நல்லா வச்சுக்கலாம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் ஆனா நம்ம தரத்தர் ஆகிறது எப்படி பணம் வந்து சேர்த்து 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 வச்சு ஆடம்பரமா வாழ்ந்தோம் சொன்னா ஐயோன்ட்டாரு ஐஸ்வர்யவன்கள் ஆகியவங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று தரித்திர ஆகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் உங்களுடையது அப்போ நீங்களும் நானும் பரலோக ராஜ்யம் போனோம்னா நல்லா கவனம் கேட்டுங்க ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகி ஆடம்பரமாயிட்டா கிரிக்கிடுவார் ஜீவபுஸ்திலிருந்து கதை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் தரித்திர ஆகிய உங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் உங்களுடைய அப்படின்னா ஐஸ்வர்யம் எப்படி தரித்திரன் ஆவான் என்ன பண்ணுமா 
பிச்சைக்காரனுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க நமக்கும் ஐஸ்வர்யம் கத்தர் கொடுத்துருக்காரு பிச்சைக்காரங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இப்போ தருத்த ராகணும் தருத்த ராகணும் அப்போ பணம் நம்ம கிட்டே இருந்து போனால் தான் தருத்தர் ஆகும் பணம் நம்ம கிட்டே இருந்து போகணும்னா யார் கொடுக்கணுமா போச்சு பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சை கொடுக்கணுங்க அப்போ உங்க பணம் அங்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நீங்க குறையிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா நம்ம பிச்சைக்காரங்க தான் பிச்சை போட மாட்டோம்ல அடுத்த வீடு பேர் ஏழைக்கு இறங்குறவன் கத்தரு கடன் கொடுக்கிறான் கத்தர் அதை திருப்பி கொடுப்பாரு எங்க பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சை போடுங்க என்ன சொல்லுனா ஐஸ்வர்யவானும் தருத்தரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கிறார்கள் ஏன் சந்திக்க வச்சாரு ஏன் சந்திக்க வச்சாரு சரிங்க நான் ஐஸ்வர்யம் வச்சுக்கோ ஏன் என்ன ஒரு தருத்தனை தங்க சந்திக்க வச்சாரு ஒரு பிச்சைக்காரனை தங்க சந்திக்க வச்சாரு நான் அவனுக்கு கொடுப்பனா இல்லையான்னு பார்க்க தாங்க ஆனா எனக்கு நூறு ரூபா செலவழிக்கிறேன் அவனுக்கு பத்து ரூபா கூட போட தெரியலண்ணா ஆனா ரொம்ப மோசங்க உலகம் பிச்சைக்காரங்கிட்டே பிச்சை எடுக்கிற ஆட்கள் நம்ம ஆட்கள் தான் இவன் பாத்திரத்தில் வச்சிருப்பான் காயின் வச்சிருக்கேன் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா காயின் ஒரு ரூபா காயின்லாம் வச்சிருக்கேன் ஆமா சாமி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு ரூபாய் போட்டு ஒரு ரூபா எடுத்துருவானே பிச்சைக்காரங்கிட்டே பிச்சை எடுக்கிறவன் இவன் தான் ஐயோ எங்க பணம் இப்போ நம்ம கத்தர் ஆசிரியர் வச்சிருக்காரு சரிங்க அவனுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுக்கறது கொடுத்தா என்னம்மா நூறுரூவா கொடுக்கணுமா எங்க நீங்க தருத்த ராகணுங்க பணம் கொடுக்கணும் கொடுக்க கொடுக்க தருத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ ஐயோ இப்படி சொல்லி கொடுக்குறாருன்றீங்களா பரலோக ராஜ்யம் போகணும்னா நான் சொல்லல வேதம் என்ன சொல்லுது தருத்திரர் ஆகிய அப்ப பிச்சை கொடுக்கணும் பிச்சை கொடுக்கணும் பிச்சை கொடுக்கணும் இல்ல அதிகாரம் ஒன்பதாவதுக்குள்வார்கள் இந்த உலகத்தில் அநீதியான உலக பொருளாகிய பணமும் பொருள் எல்லாத்தையும் ஆத்மாக்களுக்காக செலவு பண்ணணுங்க ஆத்மாக்களுக்காக செலவு பண்ணணும் ஒரு ஆத்மா பரலோத்துக்கு வரணுமே அவனுக்காக நம்ம செலவு பண்ணலாமே இவ்வளவு செலவு பண்ணலாமே இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம கஷ்டத்தை மத்தியில் கொடுக்கலாம் அப்படி செலவு பண்ணி கொண்டு வரணும் நான் உதாரணமாக சொல்றேன் எரிசிலே இருந்து ஒரு ஒருத்தன் எரிகாவுக்கு போறான் கள்ளர் கையில் மாட்டிட்டான் அவனுக்கு அடிச்சு புட்டிங்கி ட்ரெஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி குற்றுவிடா போட்டாங்க ஆசாரியன் வருகிறான் இப்படியே போயிட்டான் லேவியர் வருகிறான் இப்படியே போயிட்டான் சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகிறான் அவன் எங்கேயோ போறதுக்கு பிரயாணமா வருகிறான் அவனுக்காக பணமோ பொருளோ வச்சிருக்கிறான் இவனை பார்த்த உடனே என்ன செய்யறான் மனம் உருகி கிட்டத்தில் வந்து எண்ணையும் திராட்சரசும் வாச்சு அவனுக்கு வச்சிருந்தது அவனுக்கு வச்சிருந்தது வாச்சு சுய வாகனத்தில் அவனை ஏற்றி சத்திரத்தில் கொண்டு விட்டு அன்னைக்கு எங்கே தங்கியிருந்துட்டு அடுத்த நாள் போகும்போது சத்திரத்தான் கையில் ஒரு ரெண்டு காசையும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இவனுக்கு வச்சுங்க என்னும் உருவளை இதுக்கு மேலே செலவு பண்ணால் நான் அவன் தந்துடுறேன் எங்கே இவனுக்கு அதிசயமா நான் எனக்கு தான் காசு வச்சுருக்கேன் எனக்கு தான் பொருள் வச்சுருக்கேன் நான் ஊருக்கு போயிட்டுருக்கேன் உங்க இவங்கன்னு கொடுத்து போயிட்டு அங்கே எப்படி அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கல அவன் யோசிக்கல அவன் என்ன பண்றான் சே ஒரு ஆத்மா கள்ளங்கையில் மாட்டின ஆத்மா இவனை எப்படியாவது காப்பாத்திரணும் அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை செலவு பண்றாங்க அதனாலும் பவுல அழகா சொல்லுவார் ஆத்மாக்களுக்காக செலவு பண்ணவும் பண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் ஆத்மாக்களுக்கு செலவு பண்ணுங்க 
ஒருத்தர் ரேட்சிக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க செலவு பண்ணுங்க பணத்தை செலவு பண்ணுங்க உங்க பொருளை செலவு பண்ணுங்க இதெல்லாம் நீங்க செலவு பண்ண செலவு பண்ண நம்ம ஆஸ்தி கரையும் ஒருவில இருக்கலாம் ஆனாலும் தரத்தரர் ஆகிய நீங்கள் பாக்கியவர்கள் பரலோக ராட்சி உங்களோடு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் யார் கொடுக்கணும் தரத்தர் இருக்கு ரெண்டாவது ஆத்மாக்களுக்காக செலவு பண்ணும் ரட்சிப்புக்காக அந்த ஆத்மாக்களோட ரட்சிப்புக்காக செலவு பண்ணும் மூன்றாவதாக ரோமர்கள் நேரம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசம் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஓஹோ பரிசுத்தவான்கள் குறைப்பட்டிருக்கிறதை கண்டால் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அப்படின்னா நம்மகிட்ட காசு இருக்கு அவங்க குறைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க சூழ்நிலை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணுமா ஐயோ அவனுக்கு கொடுத்தா நம்ம காசு கரைஞ்சு போயிருமே தரத்தராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் அப்ப பரிசுத்தவான்கள் குறைவுல இருக்கிறாங்கன்னா நமக்கு தெரியுதுன்னா நம்மளால முடிஞ்சதை கொடுத்து நமக்கு இவ்வளவு இருக்குது ரைட் கொடுப்போம் கொடுப்போம் கொஞ்சம் தரத்தராகிறது தான் பார்ப்போமே வேதம் சொல்லுது பரிசுத்தவான்கள் குறைவிலே அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அப்ப அவங்களுக்கு உதவும் போதும் நம்ம பணம் போகுது அப்படி பணம் போகும்போது நம்ம ஆஸ்தி குறையத்தான் செய்யும் பரவாயில்ல பரலோகத்தில் நம்ம பேர் இருக்கும் நம்ம அங்க போய் சேரலாம் என்ன சொல்றீங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அவர்காம் பார்த்து நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாம இருப்பாய் நீ ஆசிர்வாம இருப்பாய் அதான் முதல்ல ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லிட்டாருங்க அப்புறம் என்ன ஆசிரமம் இருப்பாய் டு அதர்ஸ் ஆனா நிறைய வீடுகள் எழுதி போடுக்கும் நீ ஆசிரமம் இருப்பாய் அடைய அடைய அடை நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஆசிரமம் இருக்கிறதுக்கு தான் எழுதி சொல்லிட்டாரு இப்ப நான் இப்படி புரியுற மாதிரி சொல்றேன் கத்தரின் மேப்பரா இருக்கிறார் நான் சாழ்ச்சடையன் கரெக்டா சொன்னீங்க அஞ்சாம் வருஷம் என்ன சொல்லி தெரியுமா என் பாத்திரம் நிரம்பி ஏன் வழியை வச்சாரு ஏன் வழியை வச்சாரு எங்கது அடுத்தவனு போகணுங்க நம்ம கிட்ட இருந்து அடுத்தவனு போகணும் அதுக்குதான் வழியை வச்சாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தமிழர்ல கொண்டு போ ஆசீர்வாதத்தை பிடிப்போம் நிரம்பி உடனே செம்பு கொண்டு போவோம் செம்பு பிடிப்போம் செம்புல வலிஞ்சு உடனே குண்டாமைப்போம் குண்டா வலிஞ்சு உடனே அண்டாமைப்போம் போறது எல்லாம் நமக்கு தாண்டா போங்கப்பா என்ன ஐஸ்வர்யவர்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ விளாறுதல அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று தருத்தராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராட்சியம் உங்களுக்குரியது நம்ம என்ன பரலோகத்து போகணுமா ஆனால் இப்ப யார் பேர் கிருக்கப்படுது ஐஸ்வர்யவர்கள் பேர்லாம் கிருக்கப்படல அப்படின்னா ஆபரகாம் ஈசாக்கு பேர் கிருக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்லாம் இல்லை ஐஸ்வர்யவங்கள் ஆகிய ஆகி ஆடம்பரமா மாறுந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க பேர் தான் கிருக்கப்படும் அப்போ சாத்தா என்ன பண்றான் ஐஸ்வர்யன் ஆகி ஆடம்பரமா வாழு ஒன்றதான் காசு இருக்குல்ல ஜாலியா வாழு இந்த மாதிரி வாழு உலக பிரகாரமா வாழு அதை வாங்கி இதை வாங்கி அதை வாங்கினா வாங்கி வாழு அப்படின்னு சொல்லி வாழ வைக்கிறான் கடைசியில் அவன் பேர் கிருக்கப்பட்டிருக்குது அங்க போய் நியாய திருப்பல் நிற்கும் போது ஜீவ புஸ்தகத்துல பேரை பார்த்தா இல்லை நரகத்து போடாப்பா போ அருமையானே சாத்தானுடைய தந்திரம் அவன் ஆடம்பரமானவன் ஆடம்பரத்தை கொடுத்து தம்முடைய ஜனத்தை திரள் கூட்ட ஜனத்தை நான் பாதாளத்துக்கு அனுப்புறான் ஆனா இயேசு எளிமையா அனுவர் இயேசுவை போல எளிமையா வாழ்ந்துட்டு பரலோக ராஜ்யம் போவோம் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஆமேன் ஆல லூயா நம்ம பேர் ஜீவ புஸ்தகம் எடுக்கப்படாதபடிக்கு ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாமல் தருத்திராக தக்கதாய் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளால முடிஞ்சது எவ்வளவு எவ்வளவுலாம் செலவு பண்ணுமோ செலவு பண்ணுறதுக்கு கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக அதோடு மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் வரும்போது அவர் சந்திக்கிற அளவுக்கு கத்த நம்மை காப்பாராக நம்ம பேர் ஜீவ புஸ்தகம் கிருக்கப்படக்கூட அப்படி காப்பாராக எல்லாரும் முழங்கால் படிவோம் எல்லாரும் முழங்கால் படிவோம் ஜாஷ்வா ஜபிக்க போறாரு எல்லாரும் முழங்கால் படிவிடுவோம் ஐஸ்வர்யவர்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று ஆறுதல் அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று ஐஸ்வர்யவன் ஒருவன் இருந்தான் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்தான் சுகபோகமாய் வாழ்ந்தான் அவனோ ஒரு விசுவாசி அவன் பாதாளம் போயிட்டான் காரணம் பூமியில எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து விட்டாய் ஆறுதல் அடைந்தாகி விட்டது 
இப்போ பேரே ஜூபஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்டு போயிட்டு அருமையான தேவஜனமே நீங்களோ நானோ தேனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம பேர் ஜீவஸ்லேருந்து எடுக்கப்படுகிற அளவுக்கு ஆடம்பரமாய் வாழ்ந்து விடாமல் ஆபிரகாம் எளிமையாய் வாழ்ந்து அந்நியரும் பரதேசியம் என்று அறிக்கைட்டு நான் மறித்தது போல இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் அந்நியர் நான் பரதோகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆக நான் எளிமையாக வாழணும்னு சொல்லி அந்த வா எண்ணத்தோடு கூட நீங்களும் நானும் வாழுவோம் என் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த ஜீவ புஸ்தகத்தை நம்ம பேர் கிருக்கப்படாதபடிக்கு பாதுகாத்து கொள்வோம் நம்முடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்போம் சவுர் ஜாஷ்வா ஜபிப்பார் ஒவ்வொருவரேஷ்யாஜ்யத்தில்வேசிப்பது ஒப்புக்கொடுக்கிறோம்படி நன்றி <laughs> அண்டவரை ஆத்மாக்காக செலவு பண்ண அண்டவரை பரிசுத்தமாக குறைவுபடும் போது ஆண்டவர் அவங்க உதவி செய்ய அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை எண்ணத்தை தந்து அப்படியே பிரயாசப்பட எங்களை பரிபூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரை நர்த்தங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்வீராக கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரை நன்றி 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 ராஜா தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்டபுரம் எங்கள் எல்லாருடைய பேரும் ஆண்டவரே ஜீவ புஸ்தகத்தில் காணப்படும்படியாக வசனத்தின்படியே நாங்கள் வாழ அண்டபுரம் எங்களை பரிபூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் நீரே மகிமைப்படுவீராக கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் அந்யோன்யம் ஆறுதல சமாதானமும் என்றும் என்றும் நம்மனவரோடும் உலகில் உள்ள சகல பரிசுத்தங்களோடு வந்து காப்பதாக ஹலலூயா ஹலலூயா கத்திரவங்க எல்லாரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக